In questo video non parleremo solo della carriera della leggendaria ginnasta Vanessa Ferrari ma anche dei valori educativi e di vita che contraddistinguono il percorso professionale dell'atleta e che serviranno come percorso di trasformazione in meglio. Ferrari è stata la prima ginnasta italiana a vincere una medaglia individuale ai giochi olimpici e l'unica di un paese transalpino a gareggiare in quattro olimpiadi. In questa disciplina, un record che ha disputato in quattro giochi e che sarebbe stato sul punto di aumentare se non avesse riportato un infortunio al polpaccio in allenamento poche settimane prima del grande evento. Campionessa del mondo nel 2006 Campionessa europea nel 2007 e medaglia d'argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha collezionato nella sua lunga carriera anche un argento e tre bronzi mondiali. Otto medaglie agli europei tra il 2006 e il 2021, di cui quattro ori. E otto ori in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo, che fanno di lei l'atleta italiana più vincente nella storia di questa competizione. Il suo curriculum la rende una delle migliori atlete italiane di questo secolo. Avrebbe vinto le Olimpiadi di Parigi? Penso che senza gli infortuni avrebbe sicuramente vinto di più. Ma da ogni problema fisico è sempre tornata con una forza e una determinazione straordinarie. Aveva il desiderio di competere a Parigi 2024? Nonostante il suo desiderio di competere a Parigi 2024, la ginnasta ha ammesso che i problemi fisici l'hanno sopraffatta. Ha spiegato chiaramente che le ferite cominciavano a farsi sentire e il mio corpo doveva fermarsi. Con la sua determinazione e forza d'animo, Vanessa Ferrari ha ispirato generazioni di atleti appassionati. Anche senza realizzare il massimo sogno olimpico, qual è il valore annunciato attraverso la ginnastica artistica femminile? È stata la prima in Italia ad annunciare il valore della ginnastica artistica femminile. È difficile avere un livello così alto per tanti anni. I giovani fanno pressione e avere nuovi stimoli e motivazioni non è facile. Qualunque atleta si iscriverà per raggiungere la metà degli anni che Vanessa ha visto come atleta indiscussa con la metà dei suoi risultati. Al termine del nostro intervento, Dobbiamo evidenziare i valori educativi e di vita attraverso la carriera di un giocatore professionista. Innanzitutto, quando ci si trova in ogni ambito fisicamente nell'impossibilità di proseguire il viaggio, è necessario fermarsi immediatamente affinché le lesioni fisiche e psicologiche non peggiorino e si perdano molte delle componenti della vita. In secondo luogo, la straordinaria determinazione e risolutezza quando una persona cade o subisce un danno, deve superare la prova, recuperare le forze e affrontare tutti i problemi. I migliori auguri alla Ferrari e all'Italia.